Uh, welkom in het laboratorium voor uh, verbrandingsmotoren. Het is de bedoeling dat de Bolnes 1 cilinder dat die, uh, vandaag nog een keer gestart wordt in dit laboratorium. Maar ik hoop natuurlijk dat hij nog vele malen meer gestart wordt in zijn nieuwe locatie. En dat is het motorenlaboratorium. Het uh, motorenmuseum uh, in Nieuwenidorp. Uh, ik zal een aantal handelingen doen die nodig zijn om deze motor uh, te starten. En dan uh, zullen we proberen om hem tot uh, leven te wekken. Ja. Oké, okay, dan beginnen we met de waterpomp. Om de circulatie van het water te bewerkstelligen. Vervolgens zetten we ook een beetje water op het geheel. Dan moeten we ook zorgen dat er uh, olie op de verschillende te smeren onderdelen zit. We zitten tussen de motor en de waterrem. De motor is het gele en de waterrem is het uh, groene gedeelte. Daar zit een lager en dat wordt niet door de motorolie van de motor zelf gespeerd, maar door een uh, lager met een gewone druppelpotje, wat in die tijd gebruikelijk was. Dus nu druppelt er langzaam olie in de lager. Verder hebben we natuurlijk brandstof nodig in de, in de motor. En daar is deze lage druk brandstofpomp voor. Die kunnen we hier met een kraan erbij zetten. En vervolgens met een, met een knopje bedienen. Dan is het nodig om de motor in het bovenste dode punt te zetten. Het geluid wat u nu hoort, dat is het ontsnappen van de lucht bovenin de cilinder, omdat ik de indicateurkraan heb ik opengezet, omdat ik het voor mezelf een beetje te veel moeite vind om tegen de compressie in te gaan. Ook is enige voorzichtigheid is uh, geboden om te voorkomen dat die na het bovenste dode punt niet uit zichzelf doorvalt. Dat is de stand. Hij staat nu start gereed. En nu ga ik de afsluiter openzetten, zodat het systeem van de motor ook gevuld wordt met die 25 bar. Het systeem is nu gevuld met, uh, met 25 bar. We hebben brandstof. Dus nu, als we de motor met, uh, met deze gecomprimeerde lucht in beweging kunnen krijgen, dan moet die ook uh, kunnen starten. Dus we gaan nu het uh, bordes op om dat te doen. Zoals ik beneden al gezegd heb, hebben we voor het gemak een indicateurkraan geopend om niet tegen de compressie in te hoeven drukken. En die ga ik nu sluiten. Deze is, zijn gesloten. Het is nodig uh, om dat eigenlijk met twee uh, personen te doen. Omdat hier, in dit gedeelte, daar bevindt zich uh, het hendel waarmee we de perslucht toelaten tot de cilinder. Dat is dit grote hendel, dat staat nu in de stopstand. Hier zit ook nog een bedrijfstand en hieronder zit de startstand. En op de startstand, dan begint de motor te draaien, dan moet die in beweging, uh, moet die in beweging komen. En pas als die voldoende in beweging is, dan kan die naar de bedrijfstand geschakeld worden. En dan kan ik met dit hendel, kan ik uh, brandstof geven in de cilinder. En dan, uh, dan zou die moeten, moeten starten. Even. Dus ik wil uh, nou ja, iemand vragen. Om in ieder geval, dat hendel, dat is, uh, gaat een beetje, beetje zwaar. 
om dat dus naar achter te drukken en dan naar, totdat ik een seintje geef en dan het vervolgens weer naar boven te halen in de bedrijfstand. Ja. En dan zet ik de brandstof op.